大家好，欢迎来到佛禅。医生提醒：过了七十岁要减少散步，多做两件事。然而，许多老年人却并未予以重视。张大伯今年已经七十六岁，退休后，他养成了每天早晨在公园散步的习惯，无论春夏秋冬。都能在公园中看到他的身影，公园里的工作人员也都认识他。然而，近来张大伯却遇到了一个问题：起初他感觉散步不如以前轻松，就算了；现在只是一抬脚，膝盖就开始疼痛，而且有越来越严重的趋势。一直非常重视身体健康的他，隔天便去了医院进行检查。医生仔细询问了他的生活习惯，并结合他拍的片子找到了病因。原来是张大伯的膝关节受到磨损，所以才引发了疼痛。听完这话，张大伯非常诧异，表示自己平常也没干重活。医生说，这不是干重活的问题，因为随着年纪的增长，尤其是在七十岁以后。身体的各项关节和器官都开始逐渐退化，所以有些生活习惯必须要调整，尤其是散步，不建议时间太长。很多人上了年纪之后都很关注身体健康，像张大伯这样每天都散步的也不在少数。但是七十岁之后还适合散步运动吗？今天佛禅就为您讲清楚。如果您觉得本视频还不错，请点击订阅，并给佛禅点赞，不要忘记分享给您的朋友，感谢您的支持。一，七十岁后还适合散步运动吗？在大多数人眼里，七十多岁的老人年纪大了，走路颤颤巍巍，看着容易摔倒，觉得这样不适合出门，最好是在家静养。其实这种想法是不对的。根据美国的一项研究。规律的体育活动能够显著降低老年人患心血管疾病的风险。运动对于促进身体健康具有显著效果，尤其对于老人而言，积极参与体育活动相较于长时间的静坐更为有益，而且将运动作为七十岁老人日常生活的一部分，对老年人的大脑功能的使用也有着积极的影响。因为有规律的运动能够刺激大脑皮层，有助于减缓大脑衰退的进程，从而在一定程度上预防老年痴呆症的发生。这一点对于老年人群体尤为重要。但是，老年人在进行体育锻炼时，应当根据自身的体能状况，优先考虑那些简单易行、运动强度适中的活动。比如散步，散步作为一种基础且低强度的运动方式，不仅易于维持在适度的运动水平，而且对于调节情绪、缓解负面心理状态具有显著效果。这种简单的活动不仅有助于老年人释放精神压力，还能促进大脑内愉悦物质的分泌，从而提升整体的幸福感。世界卫生组织曾明确指出，步行是最佳的运动形式，不仅能有效改善体内的血液循环，降低低密度脂蛋白水平，控制血压，还能显著预防心脑血管疾病、糖尿病等多种慢性疾病。此外，散步还能增强记忆功能，延缓衰老过程。为老年人的健康保驾护航。虽然散步有很多好处，但是有一句话叫做“过犹不及”，用在散步上再合适不过了。尤其是对七十岁以上的老人来讲，要知道，随着年龄的增长，人体的关节软骨逐渐失去原有的弹性和润滑功能，这使得关节在日常活动中的磨损更为显著。尤其是对七十岁老人来说，关节问题尤为突出。长时间散步会像王奶奶那样出现膝关节疼痛的情况。建议这类群体在散步时应选择平坦且柔软的路面，同时控制散步的时间
。另外还需要注意的是，长时间的散步不仅可能加剧肌肉的疲惫感，还潜藏着引发老人肌肉拉伤或扭伤的风险。尽管适度的散步对维护心血管系统具有积极作用。但长时间或高强度的散步可能会导致心血管系统的负担加重，比如血压的异常升高和心跳频率的加快。这些生理反应不仅可能加剧现有的心血管疾病，还可能成为心脏病发作或中风的诱因。其实，除了散步，七十岁以上的老人多做这两件事，真的不比散步差。二，多做这两件事不比散步差。一，低强度有氧运动，虽然说要少散步，但不代表就完全不动了。相反，我们可以选择一些低强度的有氧运动，比如瑜伽和太极。这两种运动都有一个共同点，那就是注重身体的柔韧性、平衡性和内心的平静。强度虽然不高。但却能让我们在轻松愉快的过程中锻炼身体。瑜伽是一种结合了身体、心灵和精神的练习方式，动作比较缓慢，通过不同的体式帮助我们拉伸肌肉，提高关节的灵活性。对于老年人来说，随着年龄的增长，身体逐渐变得僵硬，而瑜伽正好能帮助缓解这种状况。太极是我国传统的武术之一，动作柔和缓慢，讲究内外兼修。练习太极不仅能锻炼身体，还能让我们的内心变得更加平静。老年人练习太极可以有效提高身体的平衡能力，预防跌倒。此外，太极还能帮助老年人缓解压力和焦虑，让他们的心态更加年轻。这两种运动之所以受到大家的喜爱，还有一个重要原因，那就是他们都非常易于学习。无论是瑜伽还是太极，动作都不复杂，不需要特别高的体能要求，因此适合各个年龄段的人练习。年轻人可以通过练习瑜伽和太极来放松身心，缓解工作压力。中年人可以借此保持身材，预防疾病，而老年人则能通过这些运动提高生活质量，延缓衰老。二、多动脑，避免大脑衰老。随着年龄的增长，许多人可能会发现自己变得健忘，反应也不那么快，甚至学习新技能的能力相比以前也变得慢了。因为大脑作为一种遵循用进废退原则的器官，其健康状况在很大程度上取决于我们如何使用它。经常性的使用大脑，可以促使脑血管得到充足的血液和营养。因此，即使是老年人，也应该保持一定程度的脑力活动。然而，许多老年人。可能会减少对大脑的使用，这样就可能会出现各种衰退迹象，严重时甚至可能导致老年痴呆症的发生。科学研究显示，一个经常进行脑力活动的老人，其认知能力可能比一个不常动脑的年轻人还要更好。这表明，通过持续的脑力锻炼，大脑接收到的信息刺激越多。脑细胞就会越发达，从而有效地延缓脑细胞的退化和萎缩，进而影响整体的衰老进程。因此，老人们可以做些活动来刺激大脑，例如参加社区活动、学习语言或下象棋等方式。三、七十岁后的老人要多关注。七十岁被视为人类寿命中的一个关键转折点。尽管现代医学的进步使得越来越多的人能够活到七十岁、八十岁甚至九十岁，但不可忽视的是，许多人在到这一年龄后不久便与世长辞，因为随着年龄的增长，体内的免疫系统会逐渐减弱，导致老年人的身体
对病原体的防御能力大大降低，使得他们比年轻时更容易受到细菌和病毒的侵袭，尤其是七十岁以上的老人更加明显。此外，免疫系统的衰退还可能导致慢性炎症状态的持续。这种状态与多种老年疾病的发生和发展密切相关，如心血管疾病、糖尿病都是老年人常患上的病。这些慢性疾病不仅严重影响了老年人的日常生活质量，还极大地增加了他们因病早逝的风险。另外需要注意的是，在老年人的生活中，心理健康的重要性不容小觑。随着年龄的增长，老年人普遍面临着抑郁、焦虑等心理问题。这些心理问题不仅深刻影响他们的心理状态，还可能加速生理上的衰老过程，增加他们患上各种疾病的风险。要知道，长期处于负面情绪中的老年人，其免疫系统功能往往更容易受到损害。这无疑加剧了他们健康状况的恶化，而免疫系统的弱化，使得老年人更容易受到感染和疾病的侵袭，从而进一步影响他们的整体健康和生活质量。当然，除了心理健康问题，老年人的生理变化也不容忽视，例如头部皮肤的松弛。腰臀部赘肉的增多，以及腿部关节的疼痛等问题逐渐显现，因此，子女要多关注老年人的身心健康，带他们定期去做体检，空闲时间多陪陪他们。七十岁以上的老年人需要更加全面和多元化的健康管理策略。虽然散步作为一种简单易行的锻炼方式有其优点。但长时间散步可能不足以全面维护老年人的健康，甚至存在一定的风险。适当减少散步时间，多做低强度有氧运动，多动脑，积极参加社区活动。这些不仅有助于提高身体素质和认知能力，还能丰富老年人的精神世界，提高生活质量。古稀之年这一概念源自杜甫的《曲江》，本意是指古来能活到七十岁的人较为稀少。在古代，由于医疗条件有限，很少有人能达到这一年龄，因此七十岁成为了一个重要的人生里程碑，象征着长寿和智慧。随着时代的变迁，科技和医疗条件的进步。极大地提高了人们的平均寿命，七十岁不再是人生的终点，而更像是一个新的开始。很多人在达到古稀之年时，仍然精力充沛，积极参与社会活动，为自己的事业和梦想不懈努力。以前美国总统特朗普为例，即便已年过八旬，仍然活跃在政治舞台上。展现了现代老年人的活力与追求。在中国，平均寿命已达到七十八岁，使得七十岁成为了人生的另一个新阶段。传统观念中认为，人到七十应该保持低欲生活，做到六不要，从而安享晚年。这种生活哲学不仅体现了对身体健康的关注，也是对心灵平和的追求。一不做耗费体力的事情。当人们进入七十岁之后的晚年，他们的生活方式和行为模式往往需要做出一些调整，以适应身体变化带来的挑战。这一时期的老年人面临着身体机能的普遍下降，包括肌肉和骨骼变得更加脆弱，以及对外界环境的抵抗力降低。重体力劳动。对他们来说，可能存在较大风险，包括安全问题和健康问题。在这个年龄阶段，建议老年人进行一些轻度体力消耗的活动，如太极拳、慢跑或是日常的家务活动。这样的运动不仅有助于维持身体健康。
，也能在一定程度上保持他们的独立生活能力。这些活动应在力所能及的范围内进行，以避免过度劳累或受伤。二，不要和子女们要钱。随着人口老龄化的加剧，老年人的养老问题成为社会关注的重点。对于许多七十岁以上的老年人来说，随着年龄的增长，他们的身体状况和赚钱能力都有所下降，经济上可能变得更加依赖子女。对于子女来说，他们在面临孩子教育、房贷、车贷以及日常生活开销等多重压力的同时，还要承担起赡养老人的责任。虽然儿女养老是天经地义的事情。也是孝顺的表现，但老年人在力所能及的情况下，尽量不要向子女索取经济支持也是必要的。这是因为现代年轻人的生活压力很大，他们的负担并不亚于老一辈人年轻时所面临的挑战。老年人应当尽可能的理解和体谅子女的困难，而不是增加他们的负担。一些理解子女辛苦的老年人也会尽自己所能去帮助家庭，例如通过照顾孙辈或提供家务帮助等方式。对于那些拥有一定积蓄的老人来说，不向子女索要抚养费也是对子女的一种支持和关爱。三，不要抽烟和喝酒。在中国传统文化中有句古话，就是穿肠毒药。色是刮骨钢刀，才是下山猛虎，气是雷鸣火炮。这反映了古人对于人生欲望和冲动的深刻认识和警示。特别是对于七十岁以上的老年人来说，这句话有着更加实际的指导意义。随着身体机能的逐渐下降，对于不良习惯的抵抗力也会减弱。因此，更需要注意克制和自我保护。对于老年人来说，禁烟禁酒是非常重要的健康原则。烟草中的尼古丁等有害物质对健康极为不利，长期吸烟可能导致各种呼吸系统疾病和其他健康问题。酒精的摄入会影响心血管健康，导致血压升高。甚至可能影响记忆力和认知功能。在达到七十岁之后，老年人应该更加关注自己的生活方式，努力维持一个健康的身体状态。除了禁烟禁酒，还应该注意饮食健康、适量运动，并保持积极的生活态度。这样的生活方式不仅有助于身体健康，也能让晚年生活更加安宁和愉悦。对于七十岁以上的老年人而言，保持健康的生活习惯至关重要。禁烟禁酒、适度锻炼和健康饮食是保障老年生活质量的基础，也是实现健康长寿的关键。通过这些简单而有效的生活方式调整，老年人可以享受一个更加充实和幸福的晚年。四。不要过分的迷恋网络。随着信息时代的到来，老年人也开始接触并使用网络和各类短视频平台。对于许多七十岁的老年人来说，网络成为了他们生活中的新乐趣，给他们的退休生活带来了更多的充实感。然而，网络使用也需要适度，特别是对于老年人来说，过分迷恋网络。可能带来一系列不利影响。网络环境复杂多变，存在着各种欺诈行为。老年人由于对网络认知有限，更容易成为网络骗子的目标。一些骗子会通过伪造中奖信息或者展开虚假的网恋来诱骗老年人掏钱。老年人在使用网络时需要保持警惕，避免上当受骗。过度使用手机和其他电子设备，对老年人的健康也是一种威胁。长时间盯着屏幕会导致视力下降，久坐不动还可能引起各种身体问题。沉迷于虚拟世界
，可能会影响老年人与家人的正常交流，从而引发孤独感和抑郁等心理问题。对于七十岁以后的老年人来说，适度使用网络，避免过度沉迷是非常重要的。他们可以通过网络丰富生活。但同时，也应该注重保持与现实世界的联系，维护与家人的亲密关系，保持身心健康。简而言之，网络可以是老年生活的调味品，但切不可成为主食，让老年人的生活失去平衡。五，不要过分的贪婪。随着年龄的增长。进入七十岁之后的老年人，可能会出现某些心理和行为上的变化，例如变得自私或有小脾气。这种现象在某种程度上可以被理解为一种老年心态的体现，但它也反映了深层次的人性弱点——贪婪。国学家曾经指出，人性最大的弱点并不是自私，而是贪婪。贪欲的不受控制，不仅会导致个人的痛苦，还可能影响到与家人的关系。对于七十岁及以上的老年人来说，避免贪婪，维持一种平和的心态是非常重要的。贪婪本质上是为了一己私利而不顾他人的行为。如果持续如此，即使是最亲近的家人，也可能逐渐疏远。六。不要有大的脾气，保持冷静和耐心也是老年人应该注意的事项。随着年龄的增长，应该学会耳顺，以及不要斤斤计较小事，避免大的脾气。生活中有很多例子表明，因脾气过大而导致的悲剧，如因年轻人不让座而暴怒猝亡的老人，或因脾气大而导致暴力事件的老人。这些例子提醒我们，保持平和的心态对于老年人来说至关重要。这不仅有助于维护与家人和社会的和谐关系，也是长寿和健康的关键。对于七十岁及以上的老年人而言，克制贪婪，保持冷静和耐心，以及维护和谐的家庭关系是非常重要的。这些做法不仅有助于个人的心理健康，也能促进家庭的幸福和社会的和谐。通过实践这些生活原则，老年人可以享有更加平静和充实的晚年生活。